Witam Was bardzo serdecznie. To nasze ostatnie spotkanie dotyczące budowania marki Muzyka. Mam nadzieję, że te wszystkie kwestie, o których Wam wspominałem, że to przyda się Wam i że już myśleliście o tym, co tak naprawdę kochacie robić, w czym jesteście świetni, w czym jesteście wyjątkowi, po co robicie to, co robicie, po co istniejecie tak naprawdę, jaka jest wasza misja i dla kogo robicie właśnie to, co robicie. To wszystko jest bardzo ważne w momencie, kiedy myślimy o zbudowaniu silnej marki. Ale jeżeli już tak naprawdę macie świadomość tych wszystkich aspektów, to pewnie też wiecie, jakie są wasze cele. Cel to skonkretyzowane marzenie. Musicie wiedzieć dokładnie, czego chcecie. I jeśli już określicie te cele, one powinny być jak najbardziej mierzalne, konkretne, z datą wykonania, to wtedy warto o tych celach myśleć w czasie teraźniejszym. Tak jakby się już te cele osiągnęło. Myślimy już o tym momencie, kiedy jesteśmy w Carnegie Hall, przed tą publicznością, Staramy się określić, jaki wykonujemy repertuar, jak to wszystko wygląda, poczuć to. No oczywiście Carnegie Hall to taki tutaj jeden z przykładów. Te cele mogą być zupełnie różne. To może być na przykład cel związany ze studiowaniem na jakiejś uczelni, cel związany z występem, z jakimś muzykiem, o czym bardzo marzymy. I warto cały czas jakoś wzmagać w sobie pragnienie właśnie osiągnięcia tego celu poprzez różne zdjęcia, które nam o tym przypominają, poprzez spisywanie systematyczne właśnie tych naszych celów na jakiejś kartce, przypominanie sobie o tym, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Też pomyślcie o tym, kto wam może pomóc w osiągnięciu tego celu. Co do tej pory wam pomagało w osiąganiu waszych celów. I też trzeba wiedzieć, jak wyglądała droga prowadząca do, te, do tego celu. Czyli rozpisać to sobie na poszczególne kroki. Taki harmonogram naszego dochodzenia do tego wymarzonego celu. A w osiągnięciu tych naszych celów mogą nam bardzo pomóc też różne ważne osoby. David Foster, kanadyjski producent, kompozytor, twórca wielkich przebojów, Kiedyś miał wykład dla studentów Berkeley College of Music i powiedział, że networking to jest jedna z najważniejszych zasad, jeśli chcemy osiągnąć sukces. Więc trzeba jak najczęściej po prostu no właśnie budować tę naszą sieć kontaktów w różny sposób, bo nigdy nie wiadomo, jak bardzo kontakt z jakąś osobą może nam pomóc, może być dla nas dźwignią właśnie w, w budowaniu e, marki e, osobistej. David Foster e, podał taki fajny przykład, że załóżmy na to Sting szuka nauczyciela perkusji dla swojej córki. Tak? Niania tej córki wie, że ty grasz na perkusji i proponuje właśnie ci taki, e, takie zajęcie. I na pewno, nawet jeżeli twoim marzeniem nigdy nie było uczenie, to warto przyjąć takie zaproszenie, dlatego że być może kiedyś Sting posłucha Ciebie, a potem zagra ze Stingiem. Oczywiście Sting to jest tutaj tylko taki przykład podany przez Davida Forstera. Może to dotyczyć każdego znakomitego muzyka, który może być właśnie Waszym ambasadorem kiedyś w przyszłości. Może Wam bardzo pomóc i warto takie różne oferty w życiu przyjmować. Poza tym David Foster mówił, nie bądźcie snobami. To też jest bardzo istotne, żeby nie odcinać się od różnych możliwości, różnych e, propozycji, tylko dlatego, że wydają nam się one zbyt mało ambitne. Bo też nigdy nie wiemy, co z tego może później e, wyniknąć. I jeżeli już spotykamy się z różnymi osobami, też warto wiedzieć, warto e, mieć przygotowaną taką krótką mowę, która e, będzie dotyczyła tego, co jest naszym marzeniem w życiu, jakie są nasze motywacje, jakie są nasze mocne strony. 
pomyślcie o tym, co moglibyście powiedzieć jakiejś ważnej osobie, kiedy się z nią spotykacie i chcecie nawiązać kontakt, zainteresować swoją, swoją osobą. Tak więc życzę wam z całego serca, żebyście budowali skutecznie, systematycznie swoją markę, właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których wcześniej mówiłem. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy zbudujecie taką właśnie silną markę, wtedy będzie ten kontakt z odbiorcami i wtedy możecie mówić o prawdziwym spełnieniu. Dziękuję bardzo.